Takže vítajte pri tomto takom technickejšom videu, o, na ktoré sme väčšinou odkazovali aj spolu s Rišom z takého toho úvodného prvých dojmov a takej mini recenzie na tento DJ FPV dron. V tomto videu si ho tak porovnáme z toho môjho pohľadu ako človeka, čo z FPV dron mi lieta už niekoľko rokov a teda aj sa tým snažím živiť. A porovnáme si tento DJ FPV dron versus klasický 5-palcový mini quad, ktorý teda sa snaží tento DJ dron nejakým spôsobom neviem, že nahradiť, ale zabrdať do toho teritória. O, v podstate najprv teda ani v tom prvom videu som nehovoril nejaké úplne konkrétne technické detaily, čo sa toho DJ dronu týka, takže len tak v skrátke poviem, jeho maximálna letovka je 785 gramov, čo ho vlastne robí dronom kategórie C1. O, maximálna rýchlosť je 130 km za hodinu, používa protokol na prenos videa a ovládanie OcuSync 3, ktorý teda umožňuje mu komunikovať bez problémov aj prenos videa na nejakých povedzme 6 km teoreticky, ale to všetci vieme, že áno, že tak ďaleko sa nelieta, takže to nebudeme skúšať. A v podstate čím Nepoviem, že je výnimočný, pretože do určitej miery to dokážu aj tieto klasické minikvady, tak o, v podstate vie sa správať aj ako obyčajný Mavic, čiže má ten klasický režim normál, režim sport a potom má ten manuálny režim, čo je v našom ponímaní to akro. Možno fajn, že aj v tej cene, že už má vstávanú teda kameru aj s jednosým gimbalom. Na tom gimbale si vlastne vieme pomocou hľadača ten uhol FPV kamery nastaviť, aký chceme. Avšak je to aj nevýhoda, pretože cez tú jednu kameru, cez ktorú ten dron ovládame, tak viac menej tá kamera aj natáča. Tým pádom mi tam určite by mi tam chýbala možnosť, povedzme, dávať tam ND filtre kvôli prirodzenému motion blurru, aby sme vedeli aj ten shutter speed držať taký, ako chceme. Lenže zase, dali by sme tam ND, vletíte do tieňa o, tým, že cez tú kameru aj pozeráme, čiže na slnečku by sme mali krásny motion blur, veľmi pekný obraz, všetko fajn, ale ako náhle by človek vletel do tieňa, tak jednak aj tá kamera by nevidela, čo napríklad tu na GoPročke nevadí, že OK, tak preletím nejakým tieňom a, a nič sa nedieje, alebo ja na svojej kamere vidím, tým pádom tu by na tej kamere nevidel ani ten pilot a nešťastie je za rohom. O, tak Nešťastie postihlo aj tento dron, ale k tomu sa dostaneme za chvíľočku. Kamera točí o, v rozlíšení 4K alebo Full HD, o, 4K v frame rateoch 50 alebo 60 frameov za sekundu, teda či je to PAL alebo NTSC štandard, vo Full HD takisto 50 alebo 60, prípadne dá sa tam točiť aj do slomu, čiže Full HD 120 alebo 100 frameov za sekundu. Čo je ďalšia nevýhoda toho, že tá záznamová kamera je súčasne aj kamera pre pilota, je to, že aj pri skoro akomkoľvek uhle, pokiaľ není povedzme 50 stupňový, stále tam budú o, propy v zábere, čiže na pilotovanie to nevadí, hej, že tie vrtule tam človek vidí, ale ako náhle už sú, sú na zázname. Ja som si myslel, že možno tá vstáva na Rocksteady stabilizácia, že ten obraz natoľko kropne, že tie vrtule odtiaľ zmiznú, ale Nedieje sa to tak, preto aj my napríklad na týchto FPV kadoch máme tú GoPročku vyššie nad vrtulami práve, aby ich nebolo vidno, lebo veď tie vrtule tam proste nechceme. Ďalej no, čo by som tak niečo pozitívne o ňom povedal. Pozitívom je určite to, že je to v podstate, povedal by som, že za dobrú cenu, že za tých 1349 eur dostane človek ovládač, dostane FPV bríle, ktoré vlastne stoja bežne okolo nejakých 600-650 eur cca a dostane dron a v tom, tom kite pre, pre zákazníkov sú tri baterky. Takže není to, není to až, až taký zlý deal a povedal by som to aj kvôli tomu, že tie okuliare sú presne také isté ako tieto moje. Ja mám ešte jednotku verziu, toto je už verzia 2. V podstate čo tá verzia 2 navyše bude ponúkať, má o niečo lepšie rozlíšenie, o nejakých, ja neviem, možno 10%, fakt je to, je to zanedbateľné. Ale čo bude fajn, tak vlastne, že z týchto okulierov sa bude dať vytiahnuť obraz a mal by sa dať vlastne streamovať cez USB-C z okuliarov do mobilu. Čo sa na týchto jednotkových nedalo, tam jediný a možnosť ako bolo vytiahnuť z nich obraz, bolo použiť smart controller od Maviku. A ďalšie také, také pozitívum je, je ten panic button alebo pause button alebo oh shit switch alebo nazvime to ako chceme. 
ale ako ste mali možnosť vidieť aj v tom, v tom prvom videu, tak nie je všemohúci a je to fakt dobré, keď sa človek učí lietať v tom akrorežime, v tom manuále, ale treba sa učiť aspoň nejakej 15-20 metrovej výške, aby ten dron aj v prípade nejakej teda krízovej situácie po stlačení toho tlačidla vedel, stihol zareagovať a, a nedopadol vlastne takto. Čo sa týka ešte tiež také jedno pozitívum, ale nie je to výsada teda len toho DJI FPV dronu, pretože ja tiež, čo mám druhý kvad, tak tiež tam mám RTH, čiže Return to Home, čiže prepnem switch a ten dron sa mi vráti. Jediný rozdiel je ten, že ten DJI dron tým, že má aj tie spodné senzory, ktoré tento už nemá, tak vlastne on aj pekne pristane, kdežto tento môj FPV kvad vlastne nepristáva sám. Je to aj z hľadiska bezpečnosti, že radšej mi len tak poletuje nad hlavou, aby som už vedel ja chytiť signál a pristať. Že to, to sú také hlavné rozdiely, čo sa týka, že pozitíva na tejto strane a trošku o, také drobné negatíva na strane klasického FPVčka. No ale pome, pome trošku aj na tú, na tú druhú stránku, čo sa mne osobne na ňom ako, ako FPV pilotovi nepáčilo. Je veľmi zle naladený. Pokiaľ je úplne bez vetrie, tak ten tun na ňom v podstate je ešte ako tak obstojný, že dá sa s tým lietať, ale Není to tak responzívne a ne, necítil som tam takéto prepojenie s tým kvadom, ako cítim pri, pri týchto mojich kvadoch alebo akýchkoľvek vlastne týchto custom stavbách. Nie je tam možnosť nejakého pit tuningu, čo je teda vec pre už pokročilejších ľudí ako v tomto hobby, ale jediné, čo sa vlastne na tomto dá meniť o, cez brile, dajú sa tam meniť rejty. To som tiež ich musel hneď znižiť, lebo defaultné ako základné sú tam dosť vysoké a na tie krátke kniple je to, je to dosť održku. Keď som vlastne pri knipoch, tak o, ja som si, vlastne ja mám úchy taký, že mám palce opreté z hore na kniploch a pridržiavam si ich ukazovákmi. Čiže ja takýmto spôsobom vlastne držím aj toto svoje rádio. O, prvé kvôli tomu som vlastne musel si tie kniple predložiť. Je to klasický M2 závič, že ja som si tam dal vlastne dištančné šroby alebo skrutky po správnosti, aby ma zase niekto nezožral. O, 5 mm, čiže som si tie kniple predložil a je to v pohode. Kto palcuje, tak o, myslím si, že sa zaobíde aj, aj s tými krátkymi, ale mne celkovo akože rádia na tento štýl, či je to toto, či je to od Taranisu X-Lite alebo Tango 2, mne tento typ rádia proste do ruky nesedí, nemôžem si pomôcť a a radšej mám takéto veľké kravy. A teda, keď som bol pri tom pitúne, tak um, do určitej miery to je spôsobené určite aj tým zlým túnom. Vlastne keď púka, tak sa to klepe, pak klepe sa to ako mokrý pes v daždi v zime a není to vôbec nejaké, nejaké komfortné lietanie. Tá stabilizácia do určitej miery, ten, ten footage vie nejako ako vyhľadiť, čiže aj keď niekde trošku pofukuje a klepe sa to a Robí človek možno nejaký krúz nad, nad nejakou lúkou, nad nejakými stromčekmi, vodou, čímkoľvek. Tá stabilizácia to udrží, ale, ale není, to, není to príjemný pocit lietať vlastne v takom vetre. To je ale vec zase, možno to nejakým firmware updateom, nejakým firmware updateom to možno upravia v budúcnosti, čo dúfam, lebo bola by toho škoda. Ale kvôli tomu si myslím, že do určitej miery obmedzený aj výkon, aj kvôli baterkám, lebo môj názor je taký, že DJI nepoužívajú veľmi kvalitné články v tých lípolkách a tak ako v Maviku sa nafúkujú, v Inspiroch sa nafúkujú, o, cítil som tam, že je tam určite nastavený vlastne nejaký, nejaké prúdové obmedzenie a Vidím to vlastne aj teraz na tomto rozbitom kuse, že sú tam strašne tenučké, tenučké káblichy, ktoré idú od, od reglo k motorom a to proste to človek neodrbe, že jednoducho tam treba mať poriadny kábel, poriadnu baterku a vtedy to môže mať poriadny výkon. Toto sa stalo osudné aj Rišovi, že vlastne on ako robil ten, nebol to nejaký že extra dive, ale v podstate, že rýchlo klesal a ako trénoval aj na simulátor, že v podstate, že stačí mu pridať plyn a vytiahne to, tak jednoducho tento dron to nevytiahol, lebo tá, tieto drony bežne nemajú problém s tým proste akýkoľvek takýto manéver spraviť, len tu aj kvôli tomu nedostatku výkonu proste išlo to k zemi a dopadlo to tak, ako to dopadlo. Ako nechcem to zvalovať len na techniku, že Ríša tiež s tým lietal prvýkrát v živote a 
ozaj si to chvíľu vyskúšal na simulátore, ale fakt aj v tomto videu, aj keď tu už nie ja odišiel, tak ho musím pochváliť, že mu to celkom išlo. A myslím si, že není úplne beznádejný, aj keď najskôr bol hrdina teda, že, že on to dá úplne v pohode, ale fakt ako išlo mu to. Huh. Baterky som spomínal, teda pre tých, ktorí už o tom niečo viete, vlastne baterky z môjho pohľadu majú dosť nízke C, keď som si to nejak porovnával podľa váhy, aj podľa tých Mavicových a tak ďalej, že koľko C, koľko C baterky by to mohli byť. Dospel som, že to sú možno také nejaké 60, 70, maximálne 75 C články. A možno ani to nie. A v podstate, čo je ešte tiež taká halúz na tom, už teraz to na tomto kuse nevidno, ale nehodím nejakú fotku, kde to bude vidno, tak vlastne predné motory sú tiltnuté, alebo naklonené dopredu a smerom dovnútra. A za následok to má vlastne to, že ten dron, v podstate moje FPV, ja keď pridám plyn, o, tak mi pekne stúpa rovno hore. Kdežto táto halus, tým, že sú tie predné motory naklenené dopredu a donútra, ako náhle človek, že nehybe roll, pitch, nič, tak on hneď pod plynom sa vlastne berie dopredu. A ono to robí také halúze aj pri lietaní, že vlastne keď som ho chcel, neviem, že som letel a otočil som si ho do, do cúvačky, že len s otrvačnosťou nech mi cúva, jak sú tie predné motory tiltnuté, tak on brzdí. Alebo pri nejakom dive sa mi vždy trošku ťahal, že ťahal sa mi mimo, a nerobí to vlastne to, to, čo očakávam od toho dronu, že bude robiť. Čiže to je tiež, tak, to už sú len také detaily, na ktoré sa možno dá zvyknúť, ale, ale mne, osobne to tam, mne osobne to tam vadilo. Ďalšia veľká halus, čo sa nám stala akurát prednedávnom, chcel som s tým lietať vlastne na takej rozbitej budove vlastne a že ideme to vyskúšať a bolo to vlastne v zóne, o, ktorá je aj na DJI mape o, zakreslená ako je, že v osi, v osi dráhy letiska, o, kde je aj normálne ako, že na DJI mapách je tam, že DJI ko tam povolí výšku 60 metrov, po správnosti vieme, v Bratislave v ctr sa môže lieta 30 metrov, pokiaľ nemáte povolenia a tak ďalej, tak ako však vyskúšame. A keď som lietal v tom manuálnom móde, pre nás FPV v akro režime, tak ako náhle som vyšiel do výšky 20 metrov, tak on zastal, začal hoverovať, prepol sa do normálu a vždy, keď som vyletel vyššie ako 20 metrov, tak vlastne sa ten akro režim alebo ten manuál vypol, prepol sa do normálu a čiže to akro sa dalo lietať pri zemi. O, nevedeli sme to vyskúšať o, len v čisto modrej zóne, napríklad na Vajnorskom letisku bývalom, kde kde v podstate čo bola modrá zóna, ktorá sa normálne bežne dá akože unlocknúť cez mobil overením SMS-kov. Chceli sme ho vyskúšať tam. Zatiaľ toto je teda demo unit, o, aplikáciu sme mali nejakú developerskú verziu, tak ako aj ten simulátor a o, nekomunikovala tá apka z mobilu s tým dronom a cez okuliare, že tam tie nemajú spojenie s netom, takže tam sa nejaký unlock riešiť nedal, takže napríklad na Vajnorskom letisku v modrej zóne to ani, ani, ani nehármlo. Takže, takže toto sme vyskúšať nevedeli, takže to bola ďalšia taká halus, čo ma akože prekvapila, že není to úplne, úplne ideálne. No a jak som hovoril aj o tých knyploch, tak zase ďalšia vec, ktorá sa dá vylepšiť na ňom, aby bola trošku na používanie príjemnejšia. Tieto základné no, goggles alebo okuliare, o, o nich dodávajú s takouto basic penou, taká tvrdá pena to je a ono je to robené na vlastne na azijské tváre, ktoré majú trošku inú, sú iné ako naše európske. Takže určite každému, kto si ho kúpite, odporúčam. Aj chalanom Smartware som to hovoril, že aby naobjednávali a naskladili tieto vlastne meké, meké penové faceplaty. A s tým je to veľa komfortnejšie. A môj taký tip je, že z tejto starej peny si len vystrihnúť tu okolo nosa, aby ste tam nemali nejaký light leak, nech vám tam nepresvita a potom si tam nalepiť tú penu. Čiže toto, toto je také moje odporúčanie. A keď náhodou ten dron potom ozaj aj rozbijete alebo že vás to s ním nebevajú, tak tieto bríle bez problémov budú fungovať aj s týmito Aerionitmi, ktoré používam aj ja. Čiže nemusíte sa báť, že dobre, ovládač asi ostane na nič. Dron rozbijete, to sa nemusíme o tom baviť o, s najväčšou pravdepodobnosťou, 
ale okuliare ostanú a to sú, by som povedal, spolu s baterkami celkovo tá najdrahšia položka z toho celého kitu. Ďalšia vec teda, ako som spomínal, že čo som si ja musel spraviť a to predložiť tie knipple na tom rádiu, tak takisto, keď si kúpite tento, tento dron o, zo smartveru, tak ja som chalanom poslal vlastne, že o aké dištančáky sa jedná a oni budú pribalovať. Určite k prvinku som určite neviem, či to budú robiť stále, ale budete mať pribalené tieto, tieto dištančné stlopiky na predloženie tých kniplov, čiže kto nepalcujete, ale držíte tie kniple tak ako ja, tak o, vtedy je to rádio úplne bez problémov použiteľné. Trošku skáčem, ale vrátim sa ešte k baterke. Tam, čo mi vadí, tak vadí mi, že ako FPVčkarovi, že tú hodnotu zostávajúcej batérie ukazuje buď v percentách a hneď vedľa toho je nejaký time-lapse, že koľko teda zostáva na lietanie, ale ten je taký ako spotreba v aute alebo dojazd v aute, čo vlastne keď človek len tak lightovo kruizuje, tak v zásade ukazuje to niekedy aj 15 minút. Ale ako náhle človek začne trošku hrotiť nejaký freestyle s tým, tak zrazu okamžite z 15 minút to padne povedzme na 3-4 minúty. Takže není to, není, to, není to taký relevantný ukazovateľ toho, že, že koľko čo ešte tej energie v tej batérii zostáva. Ja by som tam privítal, tak ako je možnosť na Inspire alebo na Maviku, možnosť nechať si tam vlastne zobrazené iba buď celkové napätie batérie, alebo napätie jednotlivých článkov, alebo priemer na článok radšej nie, lebo to je taký zradný údaj. Ale buď jednotlivé články, alebo ideálne vlastne napätie celej batérie, podľa toho sa dá celkom slušne orientovať. V podstate to, že čo je hlavná nevýhoda, že je to celé plastové, že tam nie je ani náznak karbónu. Toho následok je to, že vyzerá chudák ako vyzerá. A akože nedal nejaký, nejaký brutálny hit na zem, ale akože, taká normálna šupa, ale to sú veci, čo s týmito custom FPV kvadmi také bomby do zeme pomaly aj na betón dávame bežne v rámci nejakého freestylu a tie kvady to bez problémov znášajú. Toto akýkoľvek náraz, povedal by som aj minimálny, je fakt vidno, že ten plast je tenučký a krútia sa tie ramena, čiže kvalita spracovania ako taká je fajn, to je dobré, ale je to fajn na Mavic alebo na taký typ dronu, ktorý letá pomaly, nie je niečo, čo letí 130 za hodinu v plnom akromóde. Čiže tu treba počítať s tým, že Lámať sa to bude. To nie je otázka, že či sa to bude lámať, ale je to otázka, že kedy sa to zlomí. Takže to, aby sme mali ujasnené. Prekvapilo ma ináč, že, že ako som spomínal aj v tom videu, že tá kamerka sa neotrhla, lebo je ten gimbal na tých antivibračných gumičkách. Ale tu sa dostávam zase k veci. DJI budú predávať aj nejaké repair kity alebo nejaké náhradné diely. Povedzme, zoberme si rameno. Keď to budú predávať aj s motorom, s letkami, so všetkým, že len vnútri človek pripojí dva konektory, to je pekné. Lenže aj tento sa rozbil takým spôsobom, že viac menej išiel, išiel do smutku aj ten samotný úchy. Čiže vy keď zlomíte takýmto spôsobom rameno, tak už ho nebudete mať ako napasovať. Bude tam treba celý aj ten kor, vlastne tú strednú časť. Čiže na tie náhradné diely by som sa nespoliehal, že sa to bude ľahko vymieňať, bude sa to ľahko vymieňať, ale vtedy možno keď človek padne do štrku, zadre motor, alebo mu zhorí motor, alebo zlomí anténku, alebo niečo, ale nie po takýchto krešoch. Pre takéto situácie, bez debaty, to ani nemusíme o tom diskutovať, DJI Care by mal byť normálne v tom kombe, že radšej by to malo byť drahšie, ale už DJI Care tam automaticky mal byť zahrnutý a určite ho každému odporúčam, lebo bez toho budete mať, budete mať oči v smútku za chvíľučku, lebo fakt to rozbije. Dovolím si tvrdiť, že 99% ľudí, po každý skoro, kto bude skúšať ten akro a manuál, kto nie je už skúsený FPV pilot, pre ktorých to nie je určené, lebo týchto baviť nebude s týmto, tak to rozbije. Hej, takže to máme ujasnené. A asi toľko. Ako, ono to nebola zlá myšlienka, že dostať viac ľudí do toho FPVčka, ale, ale neviem, či toto bola tá správna cesta nejakým takýmto plastovým dronom, ktorý má ešte aj vnútri aktívne chladenie. Mne to prišlo také, že oni zobrali Mavic, niekto si dal veľa práce na tom, že skombinoval design z Inspireu, ako to Rišo povedal, 
vnútornosť vyzerajú pomaly jak z Maviku, aj to chladenie a všetky tieto srandy okolo toho. A softwarovo tam unlockli proste ten, ten akrorežim a dali to celé do plastu. No ako... Hm. Čo vám poviem, takže... Takže asi tak, no. Ináč by to bolo fajn. Ešte v rámci tej kamery a kodeku je to, je to H265 kodek, ktorý je dosť náročný aj na prehrávanie, to 4K60, aj na mojej maštine, na ktorej bežne strihám o, rávko. Takže na to treba myslieť. O, nedá sa to prepnúť, čo je zaujímavé, nedá sa to prepnúť do 30 alebo 25 frameov, absolútne, že vôbec. A, a to už je asi ozaj všetko. Takže... Takže tak, a kto ste si ho kúpili, ako nemusíte teraz lutovať po tomto mojom videu, že ja som to tu úplne zhejtil. Ono to nie je zlé, len treba mať nejaké, nejaké reálne očakávania od toho a nemyslieť si, že kopa plastu takisto vydrží a takisto bude kvalitne lietať ako custom postavený karbonový dron, ktorý je každý individuálny kus individuálne ladený. Tým pilotom každý si to, väčšinou si to každý naladí nejak podľa svojej chuti a podľa svojich predstav. Takže toto sú úplne dva odlišné svety. Toto je dobrá vstupenka do tohto druhého, minimálne kvôli tomu, že tie okuliare vám ostanú. Dron rozbijete, ovládač pôjde na poličku alebo to dáte deťom na hranie, takže... Takže asi toľko, tak ak sa vám aj toto moje trošku frflanie páčilo, tak tak tam hoďte nejaký like, subscribe. Kto ste nevideli, prečo tento dron dopadol, ako dopadol, tak si určite chodte pozrieť to predošlé video. Ja vám ho linknem a teším sa na vás pri nejakom ďalšom. Takže sa majte pekne. Čaute.